ചികിത്സാ രംഗത്തെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുമായുള്ള അഭിമുഖം പൾസ് എക്സ്പേർട്ട് അത്യാഹിതങ്ങളെല്ലാം അത്യാഹിതമല്ല റോഡ് സുരക്ഷിതത്വം പലപ്പോഴും നാം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പലതും നാം വിധിക്ക് വിടുന്നു ഇത് ശരിയാണോ റോഡിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അത്യാഹിതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഇതെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ആയ ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവനാണ് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു 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 വിഷയം അതായത് ആർ ആക്സിഡൻസ് ആക്ച്വലി ആക്സിഡൻസ് എല്ലാ അത്യാഹിതങ്ങളും അത്യാഹിതങ്ങളാണോ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പത്രം നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് വാഹന വാഹന അപകടങ്ങളിൽ ഇത്രയും പേർ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിലായി ഇഞ്ചേർഡായി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾഡായി എന്നുള്ള വാ എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിത് ഒരു അപകടം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു വിധിയുടെ എലിമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു പത്ത് ആക്സിഡൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എട്ട് ആക്സിഡൻറ്റോളം ഹ്യൂമൻ എറർ അതായത് അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖത്തെ നമ്മൾ വിധിയുടെ വിളയാട്ടമായിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ടു ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഫെയിലിയർ കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാലം തകരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളുടെ കഴിവിന് അതീതമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഘടകം കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിനെ നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാൽ അത് ഒരു വിധി ഫാക്ടർ അതിനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു പത്തിലെട്ടും പിന്നെ മനുഷ്യൻ പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായും ഇവ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും ഇതിനകത്ത് ടു വീലറും ഫോർ വീലറും പിന്നെ പെഡസ്ട്രീൻസ് ഈ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്കിതിനെ തരംതിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലും ഘടകങ്ങൾ വ്യത്യാസമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് നാലായിരത്തിലധികം വ്യക്തികൾ കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ നിരത്തുകളിൽ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ആൾക്കാർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ഇഞ്ചുറി അതായത് നടക്കാൻ പറ്റാത്തതോ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്ററാണിത് അപ്പോൾ ഒരു ടു വീലറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ധൃതിയാണ് പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ എ ബിഗ് ഹറി അതായത് ഈ സ്പീഡ് ഇവർക്ക് എന്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓഫീസിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇരട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി നാല് ഇരട്ടിയാവുകയാണ് ബിക്കോസ് സ്പീഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽസ് ഹാഫ് മാസ് വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർഡ് ആ സ്ക്വയർഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ച് മറക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്പീഡ് മുപ്പതിൽ നിന്നും അറുപതാകുമ്പോൾ ആ എനർജി നാല് ഇരട്ടിയാവുകയാണ് അതായത് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷതങ്ങളുടെ ആധിക്യവും ആ വ്രണങ്ങളുടെ തീവ്രതയും എല്ലാം മരണസാധ്യത ഉൾപ്പെടെ നാലിരട്ടിയാവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കണക്ക് പറയുന്നത് അറുപത് കിലോമീറ്ററിൽ ദൂരം സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈക്കിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് തറയിലേക്ക് വീഴുന്ന അതേ ആഘാതമാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഏഴ് നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആരും എടുത്ത് ചാടുകയില്ല എന്നാൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ബൈക്കിൽ പോകാൻ ആർക്കും ഒരു മടിയുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഈ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാൻ തന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സ്പീഡിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു സ്പീഡ് കൂടുന്നു സ്പീഡ് കൂടും തോറും അപകട സാധ്യത കൂടുന്നു അപകടത്തെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം കൂടുന്നു മറ്റെന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് നേരത്തെ എത്താൻ വേണ്ടി ആകരുത് അതായത് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് കൃത്യസമയത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പുറപ്പെടണം അതൊരു ബിഹേവിയറൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ആ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അല്ലാതെ റോഡിൽ വെച്ച് ഞാൻ സമയം മേക്കപ്പ് ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്ന പ്രവണത മാറ്റണം മറ്റ് ഘടകങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഒരു ടു വീലർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അപകടം സംഭവി
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഘടകമുള്ളപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ സ്പീഡിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി പറ്റാതെ ഒരു ഹെൽമെറ്റിന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഉപയോഗം ഒരു പോലീസ് പിടിക്കുമെന്നുള്ള പേടിയേക്കാൾ ഉപരി എന്റെ ആരോഗ്യം ഞാൻ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥതയോടെ വേണം വ്യക്തികൾ ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പല ബൈക്കുകളിലും രണ്ടു പേര് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നയാൾ മാത്രമേ പലപ്പോഴും ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാറുള്ളൂ പുറകിലത്തെ ആർക്കും അതേ രീതിയിലുള്ള അപകട സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ രണ്ടു വ്യക്തികളും ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉപയോഗം ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കറക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ മറ്റോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുകയും നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള റോഡിലേക്ക് നമ്മളുടെ വിസിബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുകയും അറ്റൻഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കാണുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തലച്ചോറിൽ എത്താത്ത അവസ്ഥ അതിനാണ് ലാക്ക് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു വിധത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഓണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ സ്പീക്കർ ഫോൺ ഈ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു എന്നത് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ എന്താണ് വാഹനം ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് ടു വീലർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വീലർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു കാര്യം മുമ്പിൽ നടക്കുകയാണ് ഒരു സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ യാത്രികൻ പെട്ടെന്ന് റോഡിന് കുറുകെ ചാടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പാഞ്ഞ് കാറിന് മുമ്പിൽ വരികയാണ് ആ സമയത്ത് ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾ തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ വ്യക്തി ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ കാഴ്ച തലച്ചോറിലെത്തി തലച്ചോറിൽ നിന്നും ആ സിഗ്നൽ കാലിലെത്തി കാല് ആക്സലറേറ്ററിൽ നിന്നും പൊങ്ങി ബ്രേക്കിൽ ചവിട്ടി ബ്രേക്കിന്റെ ലിവർ താഴ്ന്ന് ആ കേബിള് വലിഞ്ഞ് വീലിന്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അതിനാണ് തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കിങ് ടൈം എന്ന് പറയും മദ്യപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഫോർ എവറി ഡ്രിങ്ക് ദ തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് മോർ അതായത് അഞ്ചിലൊന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇടിയുടെ ആഘാതവും അതനുസരിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് വാഹനത്തിന് അപകടം വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മദ്യപിച്ചതിന് ശേഷം വാഹനം ഓടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടത് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് ഈ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്കുള്ള അജ്ഞത ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വാഹനം ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാതെയാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് റോഡിനെ പറ്റിയോ വാഹനത്തെ പറ്റിയോ അതിന്റെ പരിമിതികളെ പറ്റിയോ റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് വ്യക്തികളെ പറ്റിയോ യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാതെയാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്പം നേരത്തെ എത്താൻ വേണ്ടി നിരത്തുകൾ സ്പീഡിൽ നിരത്തുകളിൽ കൂടി സ്പീഡിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഭൂരിപക്ഷം നമ്മുടെ റോഡുകൾ കാണാറുണ്ട് അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ നിർത്തണം അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ബി ലേറ്റ് അല്പം താമസിച്ചാലും സാരമില്ല എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എത്തണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പുറപ്പെടണം ഇങ്ങനെ ഒരു നിഷ്ഠ ആദ്യമേ തന്നെ പുലർത്തിയാൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് റോഡ് ആക്സിഡന്റ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെന്റ് രണ്ടാമത് റോഡിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവനവന്റെ തന്നെ സുരക്ഷയ്ക്കാണെന്നുള്ള ബോധം അവനവൻ തന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ ഫൈൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിക്കും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടായിരിക്കരുത് ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് മറ്റ് കാൽനടക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റോഡിൽ ഒരിക്കലും മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കരുത് കാരണം മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഒരു പെഡസ്ട്രീനെ നമ്മൾ കാർ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തി മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിയാവുകയാണ് അതായത് അണ്ടർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഒരു ഇഞ്ചുറി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇസ് ഓൺലി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് അതായത് എട്ടോ പത്തോ ശതമാനം പക്ഷെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലാണ് ഇടി നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനമാണ് ഡെത്ത് റേറ്റ് അപ്പൊ വ്യക്തി മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അത്രയ്ക്ക് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ
ഇനി പൾസ് ക്വിസ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും ഐ എം എ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മാസിക ലഭിക്കും കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അഞ്ചു പേർക്ക് ഓംറോൺ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്ററും അടുത്ത അഞ്ചു പേർക്ക് ഹെൽത്ത് കെഫേ മാഗസീനും ലഭിക്കും ഉത്തരം തപാൽ വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ നൽകുക ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പൾസ് അറ്റ് ഏഷ്യനെറ്റ് ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഐ എൻ ഉത്തരം അയക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ മെയിൽ വിലാസവും ടെലിഫോൺ നമ്പറും എഴുതണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം അയക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു മെയിൽ വിലാസവും ടെലിഫോൺ നമ്പറും നൽകുക ഈ വിലാസത്തിലേക്കായിരിക്കും സമ്മാനം അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചോദ്യം മനുഷ്യന്റെ അശ്രദ്ധ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളുടെ നിരക്ക് എത്രത്തോളമാണ് ഒന്ന് പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് പത്തിൽ എട്ട് മൂന്ന് പത്തിൽ മൂന്ന് ആരോഗ്യരംഗത്ത് കൂടുതൽ വാർത്തകളും വർത്തമാനങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം